ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് അവലോസ് പൊടിയാണ് വളരെ കുറഞ്ഞൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നുള്ളൂ അതിനായി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചരി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പച്ചരി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇരുന്നാൽ നന്നായി കുതിർന്ന് കിട്ടും അതിന് ശേഷം അത് വാർത്തെടുത്ത് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് കുതിർന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം അരി നല്ലപോലെ കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലെ വെള്ളം വാർത്ത് കളയാം വെള്ളം നന്നായി വാർന്നു പോയതിനു ശേഷം അല്പം തരിയോട് കൂടി പൊടിച്ചെടുക്കാം ഒരു പുട്ടിൻ്റെ പരുവത്തിലാണ് പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിതിലെ വെള്ളം വാർത്ത് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അരി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്പം തരിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് കരുതി ഒരുപാട് തരി ഉണ്ടായിരിക്കരുത് തരി കൂടിപ്പോയാൽ ഭയങ്കര ഹാർഡായിരിക്കും ഇനി ഒരു കപ്പ് ചിരവിയ തേങ്ങ ചേർക്കാം ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കരിഞ്ചീരകം ചേർക്കാം ഇനി ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്യാം അത് ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അതുപോലെ ചുവന്നുള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ചുവന്നുള്ളി കൂടി അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം ഇനി ഇവയെല്ലാം കൂടെ നന്നായി കൈ കൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് തട്ടിപ്പൊത്തി വെക്കാം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ വെക്കാം ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഇത് ചെറിയ തീയിൽ വറുത്തെടുക്കാം അതിനു മുമ്പായി ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വറുക്കാൻ എടുക്കുന്ന പാത്രം അടി നല്ല കട്ടിയുള്ളതായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇത് സ്റ്റൗവിലേക്ക് മാറ്റാം ആദ്യം ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടാവുന്നവരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് പിന്നീട് വളരെ കുറഞ്ഞ തീയിൽ വേണം വറുത്തെടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കിലോയിലൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു കിലോയിലാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് തേങ്ങ വേണ്ടി വരും അതുപോലെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കരിഞ്ചീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇത് കുറേ നാൾ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാനാവും ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കാം ഇതൊരുപാട് സമയം ഇളക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും കൂടെയുള്ള സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ മാറി മാറി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി അരി കുതിർക്കാനും പൊടിക്കാനും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഈസി മെത്തേഡ് എന്ന നിലയിൽ പുട്ടുപൊടിയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ വറവിൽ മാറ്റമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ വറവ് ഇതേ വറവ് ഇറക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ അരി കുതിർക്കുന്നതും പൊടിക്കുന്നതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ മറ്റൊരു ടിപ്പ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ അരി കുതിർക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെക്കണമല്ലോ അത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പോലെ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കുതിർന്ന് കിട്ടും ഇതിന് ചെറുതായി കളർ മാറി ഒരു സ്മെല് വന്നു തുടങ്ങും അതാണ് ഇതിൻ്റെ പാകം അതിന് കുറഞ്ഞതൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും വേണ്ടി വരും കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഞാനിതിനി റെഡി ആയിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പോൾ കളറൊക്കെ മാറി ആവശ്യത്തിന് വറവായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കണം അതാണ് പാകം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാ പൊടി ചേർക്കാം നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇനി ഇത് അടുപ്പിൽ നിന്നും മാറ്റാം അതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അടി കരിഞ്ഞു പോകും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി തണുക്കാനായി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാരയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഇതിന് നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലാക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഷുഗർ ഇപ്പോൾ ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി കാണാം താങ്ക്